நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் இந்த மாதிரி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி அப்படிங்கறத கொடுத்துரும் அண்ட் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க சோ தட் நம்ம சொல்ற முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க வீட்டில் இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கும் இல்லாத டாக்குமெண்ட் அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கும் லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷனை அவாய்ட் பண்றதுக்கும் இப்ப இருந்தே இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கறத நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது இங்க இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்யறோம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு வேலை நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் போட்டுருங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராவது நீட் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க சோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கும் போய் சேரும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த ஆண்டும் கூட நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எத்தனை பேர் கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற எக்ஸாக்ட் நம்பர் நமக்கு தெரியும் பட் எல்லா மாணவர்களுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க வேண்டிய சில முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விதமா நம் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க பிரிக்கலாம் இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து சதவீத இடங்கள் பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா அண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்ஸ் ஆஃப் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீத இடங்களுக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலமா தான் நீங்க சீட் எடுக்க முடியும் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இல்லாம மூன்றாவதா நீங்க எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஏஎஃப்எம்சி பூனே இந்த மாதிரி காலேஜஸோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்ஸுக்குமே வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலமாக தான் நம்ம சீட் அப்படிங்கிறது எடுக்க முடியும் அப்ப ஸ்டேட் கோட்டால என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் இன்னொரு இது பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா நமக்கு எவ்வளவு மார்க் வருதோ அந்த மார்க் தகுந்த மாதிரி இந்த மூணு கவுன்சிலிங்ல ஏதாவது ஒரு கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டான்னு சொல்லி ரெண்டு விதமா நடக்குது இந்த ஆண்டு எப்படி நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் டூ டிஃப்ரெண்ட் கவுன்சிலிங்கா இருந்துச்சு போன வருஷம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஒன்னா கொண்டு வந்தாங்க இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோல கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்கும் நம்ம எப்படி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணணும் எப்படி சாய்ஸஸ் கொடுக்கணும் இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோல நம்ம கவர் பண்ணுவோம் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கான ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து காலேஜில் நீங்கள் சீட் கிடச்சி சேர்கிற வரைக்கும் மிஸ்பா கேரியர் அகாடமியினுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இயர்ஸ் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ ஆல் இண்டியா கோட்டால நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருந்தால் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிச்சிட்றேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலா எல்லா மாணவர்களும் செய்து வைத்திருக்க வேண்டிய என்ன வைத்திருக்க வேண்டிய கட்டாயமான ஒரு டாக்குமெண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆதார் கார்டு இது எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கும் கேண்டிடேட்னுடைய ஆதார் கார்டு டென்த் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் ஒரு சிலருக்கு லெவன்த் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் இல்லை அப்படி இருக்கிற மாணவர்கள் லெவன்த் மார்க் ஷீட் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை டென்த் அண்ட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் ஆர் மிஸ் எசென்ஷியல் உங்ககிட்ட லெவன்த் வந்து பப்ளிக்கா இருந்துச்சு நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி லெவன்த் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் புரிய மார்க் ஷீட் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் இட் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிபிகேட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் போர்டுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுக்கு மே மாதம் ஆறாம் தேதி வரும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சு நீட் எக்ஸா
ஸோ வேலிடி செக் பண்ணிவிட்டு அகைன் நீங்கள் வந்து ஏப்ரலில் நீங்கள் திரும்ப இந்த மாதத்தில் நீங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ணி புதுசாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் இடபிள்யூஎஸ்க்கும் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அந்தந்த கேட்டகரியில் உங்களுக்கு இருந்துச்சு இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இதில் ஃபில் ஆகிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து எசன்ஷியல் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வரவங்களுக்கு இது இல்லை இடபிள்யூஎஸ் மட்டும் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோ அண்ட் நீட் அட்மிட் கார்டு அட்மிட் கார்டு எப்போ சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீட் எக்ஸாமுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி அட்மிட் கார்டுங்கிறது வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீட் ஸ்கோர் கார்டு ஜூன் ஃபோர்டீன்த் ரிசல்ட் வருது ரிசல்ட் வந்த அண்ணா அன்னைக்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்கோர் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தேவையான ரிக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் எசன்ஷியல் இது தவிர இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டேட் கோட்டா காமிப்போம் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலேஜில் போய் சேரும் போது தான் டேரக்டாக வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஆன்லைன் ஆல் இண்டியா தோட்ட கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது டேரக்டாக அந்தந்த கல்லூரிகளில் நடக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அங்கேயும் சாய்ஸஸ் கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு காலேஜஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் வந்து அதர் ஸ்டேட் காலேஜஸ் கொடுக்கலாம் அல்லது எய்ம்ஸ் கொடுக்கலாம் அல்லது ஜிப்மர் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்த கல்லூரிகள் எல்லாம் நீங்கள் சாய்ஸஸில் கொடுக்கலாம் இன் அதாவது இருக்கிற டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கணுங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் கோட்டாக்கு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் ஆல் இண்டியா கோட்டா மாதிரியே தமிழ்நாட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங் நடக்கும் இதில் எந்தெந்த இதுக்கெல்லாம் சீட்டு கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே கொடுத்துட்டோம் ஆல் இண்டியா கோட்டா கொடுத்துட்டோம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்ஸ் இன் பிரைவேட் காலேஜஸ் அண்ட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் பிரைவேட் காலேஜ்லேயும் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட்ஸ் அது வந்து எப்படி நடக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக நடக்கும் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக நடக்கும் இதுதான் இங்கே உள்ள இது ஸோ இதில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாணவர்களை நம்ம ஒரு மூணு கேட்டகரியாக இதில் பிரிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ த்ரீ கேட்டகரி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் நடத்தின டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி லாஸ்ட் இயர் அஃபீஷியலாக மூணு கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொன்னாங்க அந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எதில் வரீங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபாஸ்ட் கேஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட் ஹூ ஆர் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் ஸ்டடி ஸ்கூலிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெல் இன் தமிழ்நாடு நீங்கள் தமிழ்நாடு பிறப்பிடமாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே கம்ப்ளீட்டாக படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேஸ் ஒன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வருவாங்க கேஸ் டூவில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தான் ஏ கேண்டிடேட் ஹூ ஆர் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பட் ஸ்டடீட் ஸ்கூலிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட்லி ஆர் ஃபுல்லி அவுட் சைட் தமிழ்நாடு அவுட் சைட் தமிழ்நாடுனா வேற மாநிலங்களாக இருக்கலாம் அல்லது வெளிநாடுகளாக கூட இருக்கலாம் உங்களுடைய பர்த் பிளேஸ் தமிழ்நாடா அப்படிங்கிறத பாருங்க இன் கேஸ் யுவர் பர்த் பிளேஸ் இஸ் தமிழ்நாடு அல்லது உங்கள் பெற்றோர்களுடைய பிறப்பிடம் தமிழ்நாடு அப்படின்னா நீங்க வெளிநாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருந்தாலும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கிளைம் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் நீங்க நேட்டிவிட்டி சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணிட்டு யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸுக்கும் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை அதே மாதிரி வேற மாநிலங்கள்ல நீங்க படிச்சிருந்தாலும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் சரிங்களா இது செகண்ட் கேஸ் கேஸ் த்ரீ என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கேஸ் த்ரீ பாருங்க கேண்டிடேட் ஹூ ஆர் நான் நேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு உங்களுடைய பிறப்பிடம் கிடையாது ஆனால் பெற்றோர்களுடைய வேலை நிமித்தமாகவோ அது வேற ஏதாவது காரணங்கள் நிமித்தமாகவோ தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ஸில் படித்த மாணவர்கள் வேற மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ஆனால் சிக்ஸ்த்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இங்கேயே படிச்சிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் என்ற கவர்மெண்ட் கோட்டா காலேஜ
you should apply it under TN Medical Selection Committee la calculate pandradha irundha ninga nativity certificate kattayam ungalku avasiyam nativity certificate irundha mattum dhaan ninga enna panna mudiyuna government quota seats edukka mudiyum management quota seats liyum minority seats edukiradha irundha medical nammude nativity certificate edukkiradhu kandippa thevai so inga idha base panni enga apply pandradha e seva center la poi approach panninga உங்களுக்கு நேட்டிவிட்டி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வெளிநாடுகளில் படிச்சிருந்தாலும் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் தமிழ்நாடாக இருந்துச்சுன்னா நீ அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு எலிஜிபிள் இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருந்தால் போதும் இந்த கேஸ் த்ரீங்கிறது யாரு தமிழ்நாடு இல்லாமல் வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படித்த மாணவர்கள் தான் கேஸ் த்ரீ ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் நேட்டிவிட்டி தேவையில்லை கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூ ரெண்டு பேர்த்துக்குமே நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது தேவை அடுத்ததாக கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஓப்பன் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை கேஸ் த்ரீ கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூ கண்டிப்பாக கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கேண்டிடேட்டுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுடைய கன்சர்ன் ஸ்கூலில் நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்கூல்லாம் படிச்சிங்களோ அந்த ஸ்கூலில் இருந்தெல்லாம் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வாங்கணும் யாருக்கெல்லாம் தேவை கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் த்ரீ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கட்டாயம் தேவை கேஸ் டூ யார் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மெடிக்கல் மிஸ்பா கரியர் அகாடமி இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து நம்ம பல வருஷங்களாக பார்த்துட்டு வரோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஸ் த்ரீல இருக்கிறவங்களும் கூட இந்த ப்ராசஸ் இந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க அது வெளிநாடுகள் இருந்தாலும் சரி ஈவன் இஃப் யூ ஸ்டடி இன் அப்ரா கெட் அ போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த ஸ்கூல் விச் யூ ஹாவ் ஸ்டடி நீங்கள் படித்த ஸ்கூலில் இருந்து போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருங்க நிறைய காலேஜஸ்ல காலேஜில் அட்மிஷன் டைம்ல அவங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி கேட்கறாங்க ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியில இருந்து வந்த டாக்குமெண்ட்ல இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தா கூட நீங்க வாங்கி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது அதை நம்ம சஜஸ்ட் பண்றோம் ஸோ மூணு கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிருங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா ஒன்னா கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஆனா சிக்ஸ்த்ல இருந்து சிக்ஸ்த் டு செவன்த் ஒரு ஸ்கூலு எயித்ல இருந்து நைன்த் வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூலு டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் ஒரு ஸ்கூல் இந்த மாதிரி நீங்க வித்தியாச வித்தியாசமா வேற வேற ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தா எல்லா ஸ்கூல்ல இருந்துமே நீங்க இந்த போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வாங்குறோம் அடுத்ததா பர்த் சர்டிஃபிகேட் மூணு கேட்டகரிக்கும் தேவை எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இது யார் யாருக்கு எல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தேவையில்லை இது தவிர வேற எந்த போர்டில் நீங்க படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவை இது லாஸ்ட் இயர்ல வந்தது இந்த வருஷம் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் பத்தி அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் ஸோ ஃபார் எதுவும் வரல இந்த வீடியோ பதிவு செய்யற நாள் வரைக்கும் எதுவும் வரல மேபி இதுக்கு அப்புறம் வந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்த வீடியோல நம்மளுடைய சேனல்ல வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல பாத்துக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல நீங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சிருக்கீங்களா அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இருந்தாலும் சரி பிரைவேட் ஸ்கூலா இருந்தாலும் சரி எதுல படிச்சிருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை தமிழ்நாடு அல்லது வெளிநாடுகள்ல அல்லது வேற மாநிலங்கள்ல சிபிஎஸ்சி போர்டில் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கனாலும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவை கிடையாது இந்த ரெண்டு போர்டு இல்லாம வேற போர்டில் நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவை ஸோ அதை அப்ளை பண்ணணும் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியில நோட்டிபிகேஷன் வரும் வரும்போது நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அந்த டைம்ல நம்ம வீடியோ போடும் அதனால தான் சொல்றேன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் நீங்க லைக் பண்ணா பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுறீங்க அடுத்ததா ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் யார் யார் வராங்க பிடபிள்யூடி கேட் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால வரீங்களா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன்ல இருக்கீங்களா அல்லது உங்களுடைய பிடபிள்யூடி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி கேட்டகரியில நீங்க இருக்கீங்களா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தேவை எல்லாத்துக்கும் தேவை கிடையாது இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட் ஆதார் கார்டு இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கும் இல்லாதது எதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாத்துக
கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூல இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் இஸ் அசென்சியல் பேரண்ட்ஸுடைய பழைய கார்டு இருந்தா கூட ஓகே இ சர்டிபிகேட் தான் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை பழைய கார்டு இருந்தாலே ஓகே தான் அடுத்ததா இன்கம் சர்டிபிகேட் இது யாருக்குன்னா இப்ப எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனுவல் இன்கம் கம்மியா ரெண்டரை லட்சத்துக்கும் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கன்வெர்டர் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பீஸ் எக்ஸம்ஷன் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கறது கொடுக்குறாங்க நீங்க அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் அல்லது பீஸ் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்றதா இருந்தா இன்கம் சர்டிபிகேட் தேவை எல்லாத்துக்கும் தேவை கிடையாது இது தவிர பெற்றோர்கள் கிட்ட இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான இன்னொரு இது என்னன்னா ஏதாவது ரெண்டு வேலட் கவர்மெண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஏதாவது ரெண்டு வேலட் கவர்மெண்ட் ஐடி ப்ரூஃப் ஓகேங்களா அது வந்து உங்களுடைய ஆதார் கார்டா இருக்கலாம் உங்களுடைய பேன் கார்டா இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய ஓட்டர் ஐடியா இருக்கலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸா இருக்கலாம் பாஸ்போர்ட்டா இருக்கலாம் ஏதாவது வேலட் ஐடி ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு ஒண்ணு ஐடி ப்ரூஃபுக்கு ஒண்ணு சரிங்க ஐடென்டிபிகேஷன் ப்ரூஃபுக்கு ஒண்ணு அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு ஒண்ணு ஏதாவது ரெண்டு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது இதெல்லாம் தான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தேவை இது போக பேரண்ட்ஸ் வந்து படிக்காதவர்களா இருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஸ்கூலிங்கே போகல அப்படின்னா இன் கேஸ் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்ளை பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்க வந்து இ சேவா சென்டர்லயே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் ஓகேங்களா இது யாருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க முதல் தலைமுறை பட்டதாரியா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இ சேவா சென்டர்ல அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைன்லயே அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இது போக நீங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்ல வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்கூல்ல உங்களுடைய இஎம்ஐஎஸ் நம்பரை அவங்க ஒரு போர்ட்டல் கொடுப்பாங்க இப்போ வரைக்கும் எந்த நோட்டிபிகேஷன் வரல வரும்போது அப்லோட் பண்ணுவாங்க அப்லோட் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறத என்ஷியோர் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு நம்ம எந்த டாக்குமெண்ட்டும் ரெடி பண்ண வேண்டியது இல்லை பை டிஃபால்ட் நீங்க எல்லாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கீழே வந்துருவீங்க உங்க ஸ்கூல்ல அதை அப்லோட் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிறத மட்டும் என்ஷியோர் பண்ணிக்குவாங்க அந்த டைம்ல நான் அதை பத்தி கவர் பண்றேன் இப்போதைக்கு இதை பத்தி பெருசா கன்சிடர் பண்ண வேணாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு பின்னாடி நம்ம வீடியோ கவர் பண்ணுவோம் நம்ம என்டையர் ப்ராசஸே நம்ம வந்து வீடியோவே போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இப்போதைக்கு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட நம்ம வீடியோவில் காமிச்சு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை முன்னாடியே பதிவு செய்வதற்கான நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போவே நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா தென் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து சேர்ந்துடும் கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கும் போது டேரக்டா காலேஜஸ் பத்தி மட்டும் யோசிக்கலாம் எந்த காலேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கலாம் எதை செகண்ட் வைக்கலாம் ப்ரியாரிட்டி ஆர்டர் எப்படி பண்றது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி பண்றது இந்த ப்ராசஸ் என்ன அதை பத்தி மட்டுமே நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு டைம் கிடையாது அந்த நேரத்துல இன்னும் டாக்குமெண்ட் இல்லை நான் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இன்னும் வரல நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது ஆதார்ல ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு இல்ல ஆதார் கார்டுல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிரச்சனை வந்துச்சு இன்னும் மொபைல் நம்பர் லிங்க் ஆகல லிங்க் ஆகலன்னு அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி இங்க பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ இப்பவே பதிவு செய்யறோம் இந்த வீடியோவை உங்களால எத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமோ அத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ தட் எல்லாத்துக்குமே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது போய் சார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிருங்க அண்ட் நம்ம சேனல்ல இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னா நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல போட்டு பாருங்க நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிளேயர்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அதெல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் இதுவரைக்கும் நீங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் டைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ அது குறைய பதிலே பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சேனல் பார்க்குற எல்லா மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அவங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரிகளை இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆனால் பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி வ